哈喽，各位小护士好，你是不是也觉得保养品很奇怪？为什么同样的东西有时候要卖到几百块，有时候却要卖到几千块，价差非常的大呢？到底他们差在哪里？这集我们就要来谈一谈保养品的成本概念。保养品等级的差异主要是来自于三个地方，一个呢就是原料本身的等级，第二个呢则是专利的部分，而第三个部分呢则是配方的稳定度以及好坏。今天呢我们就来针对第一点原料的等级来做一个说明。我们举玻尿酸这个例子来讲好了，你们应该都知道玻尿酸吧，就是那种可以抓水五百倍的一个分子，但是它的成分的价钱你们知道吗？什么博士？你说玻尿酸也有价钱的差别，我还以为只有分子量的差别耶。没错，就算同样分子量大小的玻尿酸，它们的等级之间的差别，从每公斤几十块到几十万的价差都是有的哦。什么？竟然差了千倍万倍的价格？到底它们之间差在哪里？好了啦，<笑>一个人分析两角真的好累哦，我就直接说明了。以玻尿酸为例，在制造玻尿酸有三种方法，第一种呢是利用糖化学的聚合反应。所谓的糖化学聚合反应呢，就是在反应瓶中，我们知道玻尿酸是一个长链，于是呢，我们就利用它的单体一个一个的把它接起来，利用聚合反应的方式。优点呢就是成本很低，但是缺点就是它的杂质会比较高一点，而这些杂质呢就会让玻尿酸的抓水能力相对的稍微弱了一点。而第二种制作玻尿酸的方法，则是利用微生物的发酵法。简单的来说，就是利用链球菌把它们当成工人，逼它们制造玻尿酸。最后一种呢，则是最贵而且最古老的方法，也就是从天然的鸡冠以及牛眼之中萃取出玻尿酸。这样子萃取呢，加纯化之后的产量大概是一 percent 左右，所以可以知道非常的稀少，而物以稀为贵，所以相对的它的价格就高。就像产量很高的五花肉跟产量很低的松板猪，虽然都是猪，但是价格就差很多了。而除了不同的制造方式，它所带来的成分的成本。价格不同以外，还有一个东西也会在成分的价钱上面显现出来，那就是成分的纯度。纯度 90% 或 95% 以及 99% 的玻尿酸的价格也是天差地别哦，甚至是 99% 跟 99.9% 的玻尿酸价差就非常大了。一切都是在于纯化的技术跟难度。就算是 99% 或 99.9% 我举一个粗暴又不专业的例子好了，虽然只差了 0.9% 约 1%， 但是你想想看，一碗汤里面如果混杂着一 percent 的大便，你敢喝吗？当然不可能这么夸张啦。这边只是举一个例，让你知道杂质有时候也是很需要被注意的。就算是九十九 percent 跟九十九点 percent 都是有差的，所以这也是为什么成本的差异在这喽。虽然举例大便是很过分啦，但是如果这个一 percent 不是大便，而是过敏源的话呢？不要以为这不常见，这其实非常常见。你有没有用过两罐成分看起来差不多的产品？可是 A 产品你用起来没事 ，B 产品你用起来就会过敏。这个时候呢，很可能造成你过敏的不是他们的成分，而是他们之间的杂质差异。这些杂质呢，很可能就是因为 B 厂商用了一些便宜的原料，而便宜的原料它的纯度比较低，相对的杂质就比较多，那么过敏的机会也会比较高。虽然从成分表上是看不出来的，但是你的身体可是会很诚实的告诉你。这边分享一个我亲身的例子。大概在两个月之前吧，我的赖上面有个小博士问我说：“哎，博士啊，为什么我用一些生态类的产品，我都会过敏？那生态是什么？那就是一些四生态、五生态这一类抗老的产品。”他屡试不爽，他怎么用这些生态怎么过敏？于是他就问我说：“到底还有没有一些其他不是生态的抗老产品？”我原本是想要直接推荐他其他产品的，可是后来我想一想，我就是觉得哪里很奇怪。于是呢，我就请他先把他之前所使用过的这些生态类的产品让我看一下。我一看了之后，才发现他们的这些价。价位全部都是落在三百块左右的低价位。我跟他说，抗老的成分其实都很贵耶，一罐抗老产品如果只卖你三百块，说真的我不敢使用。如果不是浓度加的非常低，根本就不打有效浓度，要不就是使用了一些便宜的原料，而便宜的原料纯度低，杂质高，风险也高。那么我为了要确定它到底是对生态过敏还是对杂质过敏，于是呢，我就推荐了他一家比较高单价的专柜级的抗老成分的产品给他。那我跟他讲说，你先不要买，你先去拿试用包，你用。用用看有没有过敏，再跟我说。然后呢，他用了之后，他就隔两天跟我讲说：“博士，我竟然不会过敏哎，怎么会这样子？”于是我就确定了，他根本就不是对生态过敏，他是对杂质过敏。虽然最后他还是没有钱买这个贵桑桑的抗老保养品，不过他至少知道了，原来他不是不能用生态的。当然，他这个年纪其实他还不到三十岁，其实也不需要使用到所谓的抗老产品，做好保湿就好了。而这部影片的目的也绝对不是说便宜就没有好货，不是哦，而是随着我的每一部影片的讲解，你会越来越发现什么样子的产品可以买贵的，什么样子的产品最好买便宜的就好了。因为保
保养品的原料真的是有等级跟纯度的差别的，而这个东西呢，在成分表上面是看不出来的。那要怎么看？有时候呢，其实可以利用第三方认证，或者是如果是有机产品的话，可以认明它的有机认证标章。因为部分的这一些认证单位呢，他们是会去追溯原料的来源以及它的制作过程的，以及确保制作的过程它的杂质以及副产物不会影响到安全性。那有没有得到认证的这个原料也会有价格上面的差别？有时候同一批原料有认证的，就是会比没有认证的贵了十倍以上的价格。就好像有 GMP 认证的猪肉跟没有 GMP 认证的猪肉，它们的价格一定是不一样的。不过我认为呢，买一个安心也好啦。至于什么选择，就看个人的想法喽。我们今天的决定都是十五啊，你是有多饿？最近减肥，我真的好饿、哦，我已经好久没有吃到饱了。那除了原料的等级跟认证以外，其实就像开头上面所介绍到的，还有专利的问题，以及配方的稳定度以及好坏，还有我们广告的行销成本。要基于这一些考量，才能够完整的定义一个产品它的定价到底有没有良心。不过这些又说来话长了，我们之后再讨论吧。好，今天就先说到这里。如果有任何的问题，都欢迎留言在下面让我知道。我又要去跑步喽，那么我们就下次再见了，拜拜。